Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus der Nähe vom Machane Hudermarkt. Und es wird mal wieder schön verwackelt. Hier übrigens, wo der Kran steht, wird ein Luxushotel oder zumindest Luxus-Apartments. Ich glaube, Luxus-Apartments werden da gebaut. Und hier, das Gebäude ist relativ neu, da sind schon Luxus-Apartments drin. Und hier auf der anderen Seite. Hier beginnt der alte Stadtteil Makor Baruch. Das Haus hier sieht zwar schön romantisch aus, aber dahinter äh, sieht es ja nicht mehr so romantisch aus. Okay, ähm, was ich sagen wollte ist, äh, zwei Leserfragen will ich schnell beantworten. Die erste Frage, ob in Jerusalem Leute aus Armut sterben. <lacht> ähm, ja, vielleicht eine berechtigte Frage, aber trotzdem irgendwie lustig. Es stirbt hier niemand an Armut. Also es gibt hier gravierende Armut, wie überall im Land. <lacht> Auch wenn man sie manchmal nicht so sieht. Aber es ist noch niemand daran gestorben. Was manchmal vorkommt überall im Land, also es passiert relativ selten, aber es kommt vor, dass sich vor allem ältere Ehepaare wegen Schulden oder so, dass sie sich umbringen. Das passiert relativ selten. Wenn es passiert, dann ist es in der Presse, ist es in den Medien aber kommt relativ selten vor. Also es gibt, besonders in Jerusalem, gibt es äh, viele Hilfsorganisationen, besonders jüdisch-religiöse Hilfsorganisationen, die sich um Bedürftige kümmern. Und es gibt viele Suppenküchen, unter anderem auch von Chabad Lubavitch, der chassidischen Gruppe. Und also es muss niemand verhungern sage ich mal so. Und es wird auch niemand an seiner Armut sterben, weder Juden noch Palästinenser. Die zweite Frage war äh, nach ähm, Altenheimen in Israel. Die Sache mit den Altenheimen ist, dass ein Altenheim, genauso wie so eine Seniorenresidenz, dass das halt sehr viel kostet. Und die wenigsten Leute können sich das hier leisten. Ich sag mal, das Billigste ist wahrscheinlich für einen kleinen Raum, den man wahrscheinlich auch noch teilen muss, 10.000 Shekel, was 2.500 Euro im Monat sind. Das wäre dann aber nur der Raum. Da wäre nicht das Essen dabei und da wäre alles andere nicht dabei. Ähm, zudem muss man sich auf eine lange Warteliste setzen lassen. Das kommt auch noch dazu. Manchmal muss man jahrelang warten. Dann kommt dazu, dass die meisten Altenheime, genauso wie Seniorenresidenzen, gar keine alten Leute aufnehmen. Also wenn da jemand, sage ich mal, über 70 ist, dann wird er Probleme haben, aufgenommen zu werden, weil die Leute wollen, also die Unternehmen, sage ich jetzt mal, die wollen jüngere Leute. Weil es ist in Israel üblich, dass wenn man sich dort einmietet, dass man sich sozusagen einkauft, dass man zum Beispiel eine größere Summe, dem Altenheim zahlt, meistens, also ich kenne das jetzt von einem Altenheim, da sind es 12.000 Euro umgerechnet, etwas mehr als 12.000 Euro, ähm, das zahlt man dann und wenn man dann drei, vier Jahre in dem Altenheim ist, dann gehört dieses Geld dem Altenheim. Wenn man vorher stirbt, bekommt, geht das Geld zurück an die Verwandten. Also um dieses, an dieses Geld zu kommen, mit dem man sich im Altenheim einkauft, sollte jemand jung sein und nicht schon über 70. Ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, wo er jeden Tag sterben kann. Ich meine das jetzt nicht so, aber ihr wisst ja hoffentlich, wie ich das meine. Ähm, ja, also es, es, es gibt so eine, also wer ins Altenheim will, der sollte sich schon anmelden, wenn er Mitte 50 ist oder so, um auch einen Platz zu bekommen. Man kommt nicht einfach so hin und sagt, hier, ich will einen Platz. Das geht nicht. Also man muss da meistens jahrelang warten. Ähm, dann äh, glaube ich kaum, dass jemand in einem israelischen Altenheim deutsche Nichtjuden aufnehmen wird. Ganz einfach aus dem Grund, ne? man kann ja früher Nazi gewesen sein und jetzt kommt man hierher und will irgendwie bei Juden da ins Altenheim oder so. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. In den Altenheimen ansonsten wird äh, Hebräisch gesprochen, also man sollte da schon der hebräischen Sprache mächtig sein, auch aus medizinischem äh, Aspekt heraus. Es gibt, ähm, es gibt Altenheime für Anglos, 
wo ausschließlich, kann auch sein, dass es was für Franzosen gibt, aber es gibt was für Anglos ähm, außerhalb Jerusalems, in Herzliya und in Netanya, so in der Gegend. Äh, das eine heißt Beit Proter, die haben außerhalb Jerusalem was und in Herzliya zum Beispiel. Und das sind die meisten Insassen, Südafrikaner, Juden aus Südafrika. Und in solchen Altenheimen dann wird, ist natürlich die Hauptsprache Englisch. Übrigens sind diese Altenheime in englischer Sprache wahnsinnig teuer. Wahnsinnig teuer. Also die, Zielen, die Zielgruppe ist eigentlich wohlhabende Juden aus Amerika, Großbritannien und sowas <lacht> Entschuldigung, anzulocken. Und, ähm, und andere Seniorenresidenzen, ja, muss man schauen. Man darf da nicht zu viel erwarten, denn es gibt, wie gesagt, lange Wartelisten. Und hier ist alles eine Sache des Geldes. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Ähm, was die meisten älteren Leute machen, ist, wenn sie pflegebedürftig sind, dass sie sich irgendwie so eine Philippine arrangieren. Von so Agencies, die gibt es hier. Und die meisten alten Leute bleiben halt daheim. Also hier ist das nicht so weit verbreitet, dass jetzt jemand ins Altenheim geht, weil man kann sich das überhaupt nicht leisten. Da bleibt man lieber daheim und schafft sich eine Philippine an, sage ich mal so. Und, äh, oder kriegt jemanden von der Bituach Leomi, von der Nationalversicherung, die schicken auch Leute zum Beispiel zum Putzen oder so für ältere Leute, die nicht mehr alleine zurechtkommen. Ja, das war es erstmal, soll es erstmal gewesen sein zu dem Thema. Und äh, ich wusste gar nicht, dass die hier so einen ganz netten Park gebaut haben. Das ist gleich gegenüber vom Machane Markt. Hier noch mit Katze auf diesem Spielplatz. Hier drüben ist eine Synagoge, aber ich will da jetzt nicht filmen, da sind Leute, die schauen schon. Und äh, ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Und äh, bis dann zum nächsten Video.